Здравствуйте, вы смотрите программу новости Сургу-24. В студии для вас работает Дмитрий Круковец. В начале выпуска коротко о главных темах. Через две недели мост через ОПИ в Сургутском районе встанет на ремонт. Стало известно, что будут делать и когда закончат. Продолжается прием заявок на соискание международной премии «Мы вместе». Поддерживают инициативу, направленные на повышение качества жизни. И в Сургут нефтегазе стартовала научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов. Одна из первых секций – бурение, что предлагают сотрудники градообразующего предприятия для повышения эффективности. В Югре электросетевое хозяйство дачных кооперативов намерены обновить на два года быстрее, чем планировали. Об этом стало известно в ходе заседания окружного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве автономного округа. Диалог впервые с 2019-го состоялся в очном формате в Сургуте на базе регионального диспетчерского управления энергосистемы Тюменской области. 90% от числа всех заявок, связанных с перебоями в электроснабжении, поступают именно от садоводов. Губернатор автономного округа поручил решить вопрос по обеспечению стабильных и качественных поставок энергоресурсов к СНТ и ДНТ 4 года назад. И с того момента ситуация качественно изменилась в лучшую сторону. Только в Сургуте отремонтировали и передали электроимущество в ведение профильных организаций около трети всех кооперативов. Инвестиционными программами сетевых организаций запланирована полная модернизация всего электрооборудования дачных объединений до 2027 года. Но теперь есть задача сократить срок на пару лет. Тем более, что возможности есть. Компании, непосредственно принимающие оборудование и лэп-дачников на баланс, отметили, что для решения вопроса необходимы дополнительные мощности от генерирующих предприятий. Поставлена задача в рабочем режиме буквально на следующей неделе найти решение, чтобы те организации, которые предоставляют эти мощности, рассмотрели возможность ну, как бы в неочередном порядке решить эти задачи. Ну, еще раз повторюсь, что касается именно э, сетей внутри дачных кооперативов, где зона ответственности именно с ГЭС и ЮТКРС, эта работа ну, практически в стадии завершения в этом году планирует, э, я думаю, что большую часть этих работ завершить э, нашей компании. Ограничения движения вновь введут на мосту через ОПИ в Сургутском районе с 15 апреля. Возобновятся ремонтные работы, начатые в 2022 году. Вантовый транспортный переход, получивший имя своего главного строителя Валентина Солохина, один из самых длинных в Сибири. Его протяженность 2110 метров, длина центрального пролета, поддерживаемого одним пилоном 408 метров. Движение по мосту было открыто 14 сентября 2000 года. Как сообщили в правительстве Югры, в этом году планируется восстановить гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие полотна, оборудовать новые металлические барьеры. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На время ремонта будут сужены полосы движения в обоих направлениях. Габаритный транспорт шириной более 2 метров 80 сантиметров и массой свыше 20 тонн сможет проезжать по мосту лишь с 11 вечера до 6 утра в реверсивном режиме. Полностью запретят движение автомобилей с общим весом более 50 тонн. С 11 по 15 июля, когда запланированы работы по ремонту мостового полотна по оси предусмотрены и дополнительные ограничения движения. Автомобильный мост через ОПИ в Сургуте – один из важнейших транспортных объектов Югры. Весь комплекс работ по его ремонту должен завершиться до конца дорожно-строительного сезона. Сегодня из Сургута отправили еще одну партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Общий вес груза составил 18 тонн. Как отмечают сотрудники гуманитарного добровольческого корпуса, к ним пришел запрос от Союза матерей с просьбой о доставке детских вещей. Обращение услышали уже сегодня для ребят из новых российских регионов. Отправили одежду и обувь. Сегодня мы отправляем помощь на Донбасс. В ней находится дети Херсона по обращению Совета матерей, канцелярия, обувь, детская вещи, детские, также военнослужащим помощь, питание, средства личной гигиены. На госпиталь отправляем медицину, постельное белье и коробки добра жителям Донбасса. 
В связи со сменой сезона жителям требуется одежда на весну, лето и осень. Как отметили сотрудники гуманитарного добровольческого корпуса, как только в магазины Донбасса поступают предметы гардероба, их тут же разбирают, что говорит о высокой востребованности вещей среди гражданского населения. Кроме того, сегодня из Сургута для военнослужащих отправили талисманы добра, которые дети нашего города недавно сделали своими руками. Продолжается прием заявок на соискание международной премии «Мы вместе». Она проводится уже в третий раз. Документы ждут до 15 мая. Основная цель – поддержка значимых инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей в России и за ее пределами. Общий грантовый фонд на 2023 год составляет 90 миллионов рублей. Ознакомиться с материалами и подать заявку на участие можно на официальном сайте премия.мывместе.рф. Отметим, что помочь в решении возникающих вопросов готовы в администрации Сургута. Конечно, и будет помогать, и мы в прошлом году это делали. Сейчас, во-первых, мы сейчас с округом прорабатываем, к нам приедет, приедут команды ребят, экспертов, которые будут уже с теми, кто подал заявки или хочет подать заявки, прорабатывать все детали, механику работы на платформе, что нужно по, по документам, как нужно правильно писать, что не забыть, как это подать, так, чтобы не забыть какие-то важные ключевые моменты, они будут прям прорабатывать детально. Участниками могут стать российские и иностранные граждане старше 14 лет, некоммерческие организации, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Всего в конкурсе 11 номинаций, вот некоторые из них – помощь людям, здоровье нации, лидеров социальных изменений, страна возможностей и другие. Также в этом году появились два новых пункта – обучение служением и наставничество года. На данный момент от Сургутян поступило 6 заявок. Сама премия состоит из трех треков основных. Это волонтерство, это некоммерческие организации НКО. И третье, что мне очень симпатично и радует, это бизнес. То есть насколько бизнес участвует в социальных, в социальных проектах, что они предлагают для социума, как они вкладываются не просто в свое производство и зарабатывание денег, а вообще в какую-то социальную сферу, что они дают городу, там, региону или стране. В прошлом году югорчане проявили необычайную активность в отношении заявок на соискание премии «Мы вместе». Согласно отчету всего, организаторам поступило более 30 тысяч инициатив из всех уголков страны. А наш округ занял второе место среди финалистов. Участники из Хантамансийского автономного округа подали более 300 заявок, из которых 89 вышли в полуфинал и 6 в решающий этап. Один из финалистов – сургутский проект региональной общественной организации «Дети дождя», который получил большинство откликов в ходе народного голосования и высокую оценку экспертов. Тут, наверное, не буду скрывать. Мне кажется, у большинства организаций цель – это все-таки финансовый выигрыш. Это немаловажно для нас, для всех, потому что мы организации некоммерческие, и у нас все сложно с финансами, поэтому это была основная цель. Но уже в процессе, когда вот мы это все начали делать, и особенно, когда мы уже дошли до полуфинала, мы поняли, что, знаете, такая попутная цель, которую мы не преследовали, это прокачать свой проект. И мы поняли, что вот в процессе мы поняли, куда мы можем двигаться дальше. И сейчас мы уже двинулись, собственно, благодаря премии «Мы вместе». В Сургутнефтегазе стартовала научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов. Одна из первых секций – бурение. Какие новаторские предложения способны повысить эффективность подразделений компании? И что это мероприятие значит для его участников? Об этом смотрите далее. Секция бурения в рамках научно-технической конференции компании «Сургутнефтегаз» проходит в 43-й раз. Многие из нынешних руководителей общества в свое время становились не только участниками, но и победителями НТК. Среди них член жюри Феликс Яхшебеков. 28 лет назад его предложение коллеги по цеху признали лучшим. Да, проект был у меня значит, связан с проблемами скажем так, эффективности использования оборудование бурового и с экологическими проблемами. Да, занял первое место в то время, значит, и получается, он действительно на практике был применен. В институте Сургутнепи-нефть ПАО «Сургутнефтегаз» к молодым специалистам также относятся трепетно. Опыт и знания начинающим инженерам и проектировщикам признанные мастера и ученые передают во время рабочего процесса. Некоторых достижений и разработки старших коллег мотивируют создавать что-то новое. 
было очень много молодых специалистов. Количество я, конечно же, вам не скажу, но бывало такие года, когда мы принимали участие по 5-6 по специалистов от моего, по моему направлению. По, по каким работам, по каким темам мы проводили? По различным. В основном это, конечно же, буровые растворы в, при строительстве скважин, какие-то новые разработки, новые технологии. Артем Безбородов трудится в Сургутском управлении буровых работ номер один. Пошел по стопам отца, который в Сургутнефтегазе добился успехов в области сопровождения строительства скважин. Сын – выпускник Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова по специальности бурение нефтяных и газовых скважин. Работают в сфере телеметрии. Одним из первых шагов молодого человека стала разработка единой сводки по оборудованию. Она в 2021 году и послужила стартом проекту, научным руководителем которого стал Александр Горбуш. Мы бы хотели чисто вот для своей стратегической службы сделать один большой программный продукт, которым бы все это уместить в одном месте. Потому что от человека к человеку, переходя, информация она как бы немного может искажаться ну, в силу каких-то определенных факторов. Программный продукт позволит избежать ошибок, а сбор данных, например, по заявке подразделения, сократит время на поиск информации, повысит эффективность работы структурного подразделения компании, считает молодой специалист. Бурению в рамках научно-технической конференции уделяют особое внимание, что понятно, поскольку это основное, эффективное, капиталоемкое мероприятие по добыче нефти. Компания трепетно относится и к объемам буровых работ, и к задачам, и к кадрам. За 43 года через конференцию прошли сотни интересных проектов, а экономически Экономический эффект от внедрения новаторских предложений давно исчисляется миллиардами рублей. Молодым специалистам просто жизненно необходимо давать такие платформы, где бы они могли выступать, стажироваться, готовиться и реализовывать свои значит, самые смелые идеи. Руководство «Сургутнефти Газа» всегда уделяло большое внимание молодым специалистам. И то, что ежегодно эти конференции проходят, они, конечно, ну это само за себя говорит. Да? А что такое для молодых специалистов? Конечно, ну, помимо того, что ты участвуешь, ты уже как бы э, находишься в команде, да, твои идеи поддерживают, ты занимаешь призовые места, это, наверное, самое главное. Весь апрель будут работать 28 секций научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ПАУ «Сургутнефтегаз». Когда их работа завершится, жюри определит победителей в каждой из них. Награждение состоится в конце месяца на торжественном мероприятии во Дворце искусств «Нефтяник». Виктория Анисимова, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, 24. Вспомнить правила и освежить знания. В Центральной городской библиотеке имени Пушкина проходят курсы подготовки к тотальному диктанту «Русские по средам». На занятия участники выполняют письменную работу, а затем разбирают ошибки. Причем организаторы берут текст автора работы этого года, чтобы лучше познакомиться с его стилем и понять характерные особенности. В 2023 им стал писатель Василий Авченко. Сейчас мы пишем диктант по тексту автора, и мы знакомимся еще со стилем автора, то есть узнать какие-то его особенности стиля, как он пишет, о чем он пишет, какие знаки препинания он любит, потому что есть какие-то особые моменты у каждого автора, и несмотря на то, что филологический совет тоже вносит свою лепту в тексты диктантов, все равно общий стиль автора сохраняется. В преддверии тотального диктанта для сургутян проведут еще один урок русского языка. Он состоится 5 апреля в 17.30. Сама акция по проверке грамотности пройдет 8 числа следующего месяца в 13.00. Этот год станет юбилейным. Акция пройдет в 20 раз. Написать диктант сможет любой желающий, как очно, так и онлайн. В Сургуте откроются 9 площадок, но две из них, гимназия Салахова и Институт нефти и технологий, Проведут акцию только для своих учеников и сотрудников без внешних участников. На остальные локации зарегистрируют всех желающих. Подать заявку можно на сайте тотального диктанта. Регистрация на площадке у нас уже открыта. Можно заходить на сайт тотального диктанта, находить наш город, открывать вкладку площадок и выбирать любую площадку, которая понравится. Выбирать, может быть, диктующий понравится, может быть, близко к дому. И зарегистрироваться на площадку мы будем ждать. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте www.indifisnews.ru. У меня на этом все. До свидания.
Весна. Отличное время для того, чтобы украсить свой дом невероятно красивыми комнатными цветами. И Флориаль готов в этом помочь. Позвоните нашим фитодизайнерам и расскажите, какое растение вы хотите. Мы проконсультируем вас и доставим растение к вам домой. Флориаль. Пусть в вашем доме будет красиво. Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик Карамова, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Телеплюс. Провайдер твоего города. Радио. Один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремленные люди. Ведь мы берем от жизни все. Эфир Лав Радио – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звездные гости и крутые призы. Лав Радио – это утреннее шоу «Красавцы». Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, игры в прямом эфире и... Big Love Шоу. В общем, вы поняли. Слушайте Лав Радио. Домашние и дикие, дружелюбные и опасные, популярные и экзотические. Такие разнообразные животные. Встречайте их в познавательной программе для детей и взрослых «Усы, лапы и хвост». Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале «Сургу-24». Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери радио. Авторадио, Energy, Дача, Русский хит, Лав Радио. Позвони 221-222. 